আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নেওয়ার জন্য আমি চলে এসেছি আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সহকারী অধ্যাপক মাইলস্টোন কলেজ তো আজকে আমরা দেখো আজকে আমরা শিখব হলো অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায়টি আমরা আজকে শিখব তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বিষয়বস্তুটি হচ্ছে ভৌপদি ও ভৌপদি সমীকরণ যেহেতু আমরা ভৌপদি ও ভৌপদি সমীকরণ যেহেতু পড়ব তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে যে ভৌপদিটা আসলে কি এবং ভৌপদি সমীকরণটা আসলে কি তো আসো প্রথমে আমরা দেখি যে বহুপদিটা কি দেখো বহুপদিটা কি দেখো লিখে আছে কি বহুপদি এইরূপ এইরূপ বীজগাণিতিক রাশি বহুপদি কি বহুপদি এরূপ বীজগাণিতিক রাশি যার দেখো যার এক বা একাধিক এক বা একাধিক পথ থাকবে কি থাকবে এক বা একাধিক পথ থাকবে এবং পথ সংখ্যা পদ সংখ্যা সসীম হইতে হবে পদ সংখ্যা যদি অসীম হয় তাহলে সেটাকে আমরা বহুপদি বলতে পারি না আরেকটা কন্ডিশন ফিল করতে হবে সেটা এক বা একাধিক চলকের ঘাত এক বা একাধিক চলকের ঘাত অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হবে তাহলে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলতে কি বুঝি দেখো আমরা কি কি জানি সংখ্যা সিস্টেমটা কি দেখো একটা হলো প্লাস তারপরে হলো জিরো তারপরে এটা হলো মাইনাস প্লাস জিরো মাইনাস তো যখন আমরা অঋণাত্মক কথাটা ইউজ করব তখন মাইনাসটা হতে পারবে না তখন কি হতে পারবে না মাইনাসটা হতে পারবে না তখন কি হবে জিরো আর প্লাস জিরো আর প্লাস হবে তাহলে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা যে ওই সকল পূর্ণ সংখ্যা বুঝি জিরো অথবা পজিটিভ হ্যাঁ তারপরে যেমন দেখো কিছু এক্সাম্পল তোমাদের জন্য রাখছি যেমন দেখো এটি একটি বহুপতি এটি একটি বহুপতি কারণ কি দেখো এক্স এর যে পাওয়ার এক্স এর যে পাওয়ার আছে এখানে সেখানে টু যা পূর্ণ সংখ্যা এখানে এক্স এর পাওয়ার কত ওয়ান এটাও পূর্ণ সংখ্যা এই জন্য একটা বহুপতি দেখো ফোর একটি বহুপতি কারণ কি এটা কেন বহুপতি দেখো মিলাই আমরা একটু বহুপতি কারণ কি দেখো এক বা একাধিক পথ তো এখানে একটি পথ একটি পথ তো একটি পদ হলেও চলবে একটি পদ হলেও চলবে এবং বলা হচ্ছে কারণ দেখো ফোর ইকুয়াল তো আমি লিখতে পারি ফোর এক্স টু দা পাওয়ার জিরো তার মানে যেখানে দেখো এক্স এর ঘাত কত জিরো তার মানে জিরোর মধ্যে পড়ছে তার মানে অঋণাত্মক চলকের ঘাত অঋণাত্মক হতে হবে আচ্ছা এবার আসো দেখো এইটা একটি বহুপতি নয় এইটা একটা বহুপতি নয় তার কারণটা কি দেখো এই যে দেখো এক্স এখানে যে আমরা এক্স দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে একটা এক্স এর পাওয়ারটা হাফ এই যে লিখছি এক্স টু দা পাওয়ার হাফ এর ঘাত হলো হাফ তা হাফ তো তোমার অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে পড়ছে না হ্যাঁ এর জন্য এটা একটি বহুপতি নয় আবার দেখো আরেকটা লিখছি দেখো এটা একটি বহুপতি নয় এটা কারণ কি দেখো এই যে ওয়ান বাই এক্স দেখো ওয়ান বাই এক্সকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্সকে লিখতে পারি এক্স টু দা পর মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স টু দা মাইনাস ওয়ান হলে খেয়াল করো তাহলে এক্স টু দা মাইনাস ওয়ান এর ঘাত কত মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানটা কি অঋণাত্মকের মধ্যে পড়ছে পড়ছে না তাহলে এটাও একটা ভৌপদি নয় এবার দেখো নিচের একটা আমি লিখছি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একটি বহুপতি দেখো এটা দুই চলকের বহুপতি কয় চলকের এটা দুই চলকের বহুপতি দেখো এটার পাওয়ার কত টু এখানে দেখো এক্স এবং ওয়াই তাহলে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান তাহলে এই পদের পাওয়ারটা কত এই পদের পাওয়ারটা হলো টু আবার দেখো ওয়াই স্কোয়ার তাহলে কি হচ্ছে দেখো এটা হলো অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা টু হলো অবশ্যই অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর দেখো একাধিক বা এক বা একাধিক চলকের একাধিক তাহলে এখানে একাধিক চলক আছে তাহলে এটা দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদি আশা করি তোমরা বহুপদিটা বুঝছো তাহলে আমরা এরপরে আমরা এখন শিখব যে বহুপদি সমীকরণ দেখো যে এ আকারে যে এ আকারে এত একটি এন ঘাস বিশিষ্ট বহুপদি সমীকরণ যেখানে এ নটি পয়েন্ট জিরো তাহলে এটাকে আমরা এন ঘাত বিশিষ্ট কেন বলছি দেখো এর মান এ নটি কোয়েন্ট জিরো কেন কারণ দেখো যে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এক্স টু দা পর এনটা থাকে না এটাকে এন ঘাত বিশিষ্ট কেন বলছি এন ঘাত বিশিষ্ট এই কারণে বলছি যে এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার বা সবচেয়ে বেশি পাওয়ারটা হলো এন এর জন্য আমরা বলছি এন ঘাত বিশিষ্ট বহুপতি সমীকরণ তাহলে এ নটি কোয়েন্ট টু জিরো এটা কেন কারণ এর মানটা যদি জিরো হয়ে যায় এর মানটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে কি হয় এক্স টু তোমার এনফোরটি থাকে না তার মানে সর্বোচ্চ পাওয়ার সর্বোচ্চ পাওয়ার যে চলকের সাথে থাকবে সেই চলকের সহকটা শূন্য হতে পারবে না আসলে কিছু এক্সাম্পল দেখিনি দেখো এত একটি 
3 ঘাত তারপর x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার কত x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার 3 এর জন্য এত একটি 3 ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ তাহলে 3 ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণকে আমরা বলি 3 ঘাত সমীকরণ আবার দেখো এত একটি 2 ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ তাহলে 2 ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ কারণ কি x এর সর্বোচ্চ পাওয়ারটা 2 এখন আমরা দেখব মুখ্য সহগটা কি জিনিস দেখো x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রথম এখানে আসো তো এটার x এর সর্বোচ্চ তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ারের সাথে কত আছে a not তাহলে দেখো এই যে এই সমীকরণটার ক্ষেত্রে এই যে এটা এই সব এই সমীকরণের ক্ষেত্রে এই সমীকরণটার ক্ষেত্রে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে a not হচ্ছে মুখ্য সহ মুখ্য সহ তাহলে এখন আসো এই সমীকরণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই যে সমীকরণটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য সহ তোমরা বলো কত আশা করি সবাই বলছো যে 4 তাহলে তাহলে 4 হচ্ছে মুখ্য সহ এখন এটার মুখ্য সহ কত তো এটার মুখ্য সহটা হলো কত 2 তাহলে 2 হচ্ছে 2 হচ্ছে এইটার মুখ্য সহ তো আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝছো এখন আমরা আলোচনা করব যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নিয়ে তো দ্বিঘাত সমীকরণ কি তো এটা আমরা কিছু আগেই বুঝে ফেলেছি যে দ্বিঘাত সমীকরণটা কি দেখো এখানে x এর সর্বোচ্চ পাওয়ারটা হলো 2 এর জন্য এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এবং এর মানটা অবশ্যই অবশ্যই শূন্য হতে পারবে তো আমরা দেখো এটা সবাই 19 থেকে সবাই পড়ে আসছি এই যে দেখো যে x - b - b² 4ac 2a এটা সবার মুখস্থ আশা করি এটা সবারই মুখস্থ আছে এর জন্য এটা কি হবে আসলো এটা আমি তোমাদের দেখালাম না তাহলে এটা হলো এই যে দ্বিঘাত সমীকরণ তার হলো মূলদ্বয় কারণ x এর পাওয়ার যত x এর পাওয়ার দেখো 2 x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার যত হবে এই সমীকরণের মূল হবে ততগুলি তাহলে দেখো এখানে x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার 2 এর জন্য সমীকরণের মূল হলো 2টি তাহলে সে ক্ষেত্রে সমীকরণের মূল দায় দেখো x এর মান দেখো এটা প্লাস মাইনাস ইউজ হয়েছে তো দুইটি হবে তো এখানে দেখো যে দ্বিঘাত সমীকরণের পিথায়ক পিথায়ক দ্বিঘাত সমীকরণের পিথায়ক ডিসক্রিমিন্যান্ট থেকে দেখো d এসেছে d সমান হলো b স্কয়ার মাইনাস 4ac তো এটাকে পিথায়ক কেন বলা হচ্ছে তো এটা আমি কিছুক্ষণ এই লেকচার শেষে তোমাদের বলবো তাহলে ভালো বুঝতে পারবা এখন দেখো এই যে দেখো x এর মানটা আমরা বের করছি তো x এর মানটা দেখো আমরা বের করছি তাহলে দেখেন তো একটা রুট দেখা যায় রুট দেখা যায় এই যে রুটের ভিতরে যেটা আছে এটা হলো ডি হলো সমীকরণটি পিথায়ক এই যে রুটের ভিতরে রুটের ভিতরে উপর নির্ভর করছে সবকিছু রুটের ভিতরে উপর নির্ভর করছে সবকিছু দেখো তো আমরা এটা উপর নির্ভর করছে সবকিছু সূত্র মুখস্থ করতে যাবে না যদি সূত্র মুখস্থ করতে যাও তাহলে কি তুমি এগুলো একটাও মনে রাখতে পারবা না একটু বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা এখন দেখো এই যে রুটের ভিতরে একটা তুমি চিন্তা করো যে সংখ্যা সিস্টেমটা কি কি আমরা তিনটা জিনিস কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস আমরা খেয়াল করব সব সময় তিনটা জিনিস সেই তিনটা জিনিস কি রাখো সেটা হলো এই তিনটা জিনিস আমরা খেয়াল করব সেটা হলো মাইনাস তারপরে জিরো আর প্লাস এই জিনিসটা আমরা চিন্তা করব সব সময় তো দেখো যে এই রুটের ভিতরে রুটের ভিতরে যদি জিরো হয় রুটের ভিতরে যদি জিরো হয় তাহলে আমরা রুট থাকবে না তাহলে কি হলো রুট জিরো ইকুয়াল টু জিরো একটা বাস্তব জিনিস আচ্ছা দেখো রুটের ভিতরে যদি পজিটিভ হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সিক্স এটা নিয়ে কোনো সমস্যা এটা একটা বাস্তব সংখ্যা তাহলে দেখো এই জন্য দেখো লেখছি যে সমীকরণের মূল লয় বাস্তব হওয়ার সত্য বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গেটার দেন জিরো তো পজিটিভ সংখ্যা আর ইকুয়াল জিরো মানে জিরো হলেও সমস্যা নাই এই জন্য দেখো এখানে গেটার দেন অর ইকুয়াল গেটার দেন হলেও বাস্তব হবে এবং জিরো হলেও বাস্তব হবে তো আমরা দেখো এই জিনিসটা আমরা যখন লিখবো তখন একটু এই দিকে খেয়াল রাখবো এই জায়গাটা খেয়াল রাখবো তাহলে দেখো এটা মুখস্ত করতে হবে না এখন তোমরা দেখো জটিল সংখ্যা তোমার নিশ্চয়ই পড়ছো যে রুটের ভিতরে মাইনাস হলেই সেটা জটিল সংখ্যা এখন দেখো এটা মান যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এটা তোমরা কি বলবা জটিল সংখ্যা বলবা তাহলে দেখো যে সমীকরণের মূল দেয় জটিল হওয়ার সত্ত্ব তাহলে দেখো তিনটা জিনিস আমি জিরো লেগে ফেলছি প্লাস লেগে ফেলছি তাহলে বাস্তব এবং জটিল তাহলে জটিল হলে কি মাইনাস হবে এই জন্য দেখো লেস দেন জিরো লেস দেন জিরো জিরো থেকে ছোট তার মানে মাইনাস তার মানে দেখো লেস দেন জিরো হলেই সেটা কি হবে জটিল হবে এইভাবে তোমরা কি করবা সব সময় দেখো বাস্তবের অপোজিট কি জটিল এইভাবে তোমরা মিলিয়ে মিলিয়ে পড়বা তাহলে দেখবা যে ভুল হচ্ছে না সব সময় এই তিনটাকে ফলো করবা আচ্ছা এইবার আসো দেখো সমীকরণের মূল দেয় সমান হওয়ার সত্ত্ব সমান হওয়ার সত্ত্ব দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস ইকুয়াল টু জিরো দেখো এখন যদি এটা জিরো এখানে জিরো বসিয়ে দাও খেয়াল করো জিরো বসিয়ে যদি দাও তুমি যে এখানে যদি জিরো বসিয়ে দাও তা দেখো প্লাস মাইনাস চিহ্নটি থাকবে না এই দেখো প্লাস মাইনাস চিহ্ন জিরো বসাও জিরো বসালে কি প্লাস মাইনাস চিহ্ন থাকবে অবশ্যই প্লাস মাইনাস চিহ্নটি থাকবে না তাহলে প্লাস মাইনাস চিহ্ন যদি না থাকে তাহলে দেখো
b by 2 a so on plus minus chino t thakulona the x a man tabaki minus b by a jitta to dig up chunikar on the lobo shui man tabu tabe the lecta minus b by hole arita of yabe minus b by 2 a the lapo a plus minus chino t thaksena jokoni zero way that's the shumikan muda kilo the shuman way yellow akon the go এখানে কি খেয়াল করো তাহলে সমীকরণের মূল দায় তাহলে সমান সমানের বিপরীত কি অসমান যখন তুমি অসমান হওয়ার শর্ত বলবা তাহলে জিরো না হলে অসমান হবে জিরো যদি না হয় তাহলে দেখো এখানে প্লাস মাইনাস চিহ্নটি এক্সিস্ট করবে এখানে থাকবে প্লাস মাইনাস চিহ্নটি অবশ্যই থাকবে তাহলে প্লাস মাইনাস চিহ্নটি যদি এখানে থাকে তাহলে তোমার কি হলো প্লাস মাইনাস চিহ্নটি যদি এখানে থেকে যায় তাহলে এক্স এর মান প্লাস নিলে একটা পাবা মাইনাস নিলে আরেকটা পাবা তাহলে প্লাস এবং মাইনাস তাহলে প্লাস নিলে তুমি যে মানটা পাবা অবশ্যই মাইনাস নিলে सेम মানটি পাবা না তাহলে কি হলো সমীকরণের মূলদ্বয় অবশ্যই কি হয়ে যাবে অসমান হয়ে যাবে এবারে আসলে মূলদ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে সমীকরণের মূলদ মূলদ্বয় মূলধর শর্তটা কি তাহলে মূলধর কন্ডিশনটা এখন আমরা শিখব এখন মূলধর কন্ডিশনটা যদি আমরা শিখতে চাই একটু খেয়াল করো যে মূলদ সংখ্যা আমরা জানি যে √ থাকবে না পূর্ণ বর্গ নয় দেখো যে সমীকরণের মূলদ্বয় মূলদ হওয়ার শর্ত মূলদ শর্ত হলো b² 4x একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতে হবে তাহলে দেখো যদি এটা পূর্ণ বর্গ হয় তার মানে তুমি b² 4ac এই দেখো b² 4ac এটার মানটা যদি সে 4 তাহলে 4 একটা দেখো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে এটা যদি একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তাহলে কি √ থাকবে অবশ্যই √ থাকবে না যদি √ না থাকে তাহলে অবশ্যই এটি কি একটা হবে মূলদ সংখ্যা হবে তাহলে কি সমীকরণের মূলদ্বয় দেখো সমীকরণের মূলদ্বয় মূলদ হওয়ার শর্ত তাহলে b² 4ac একটি পূর্ণ বর্গ হতে হবে পূর্ণ বর্গ হলেই মূলদ হবে না এখন দেখো সমীকরণের মূলদ্বয় তাহলে মূলদ হলে সম্ভবত প্রশ্ন আসে অমূলদটা কি তাহলে সমীকরণের মূলদ্বয় অমূলদ হওয়ার শর্ত তাহলে b² 4ac কি হবে না পূর্ণ বর্গ হবে না এখন খেয়াল করো যদি পূর্ণ বর্গ না হয় এখানে যদি আমি 5 লিখতাম फाइव दिखता तो देखो एक ही जो तुम फाइव बोशा नहीं ताले पता है रूट फाइव रूट फाइव के तुम्हें बोर्ड मूल करते पार बा पार बना रूट फाइव ही थक बे रूट फाइव एक टक्की शंका अब उस पे एक टक्की शंका ऑमूल शंका तो देखो शमी कौन है ऑमूल थोड़ा शब्द तो लो बीस का मैंने पुन्नो बोर्ड वो এই জায়গাটা খেয়াল করলে তুমি বুঝতে পারছো তাহলে দেখো এই যে আলোচনা করলাম আরো আলোচনা রয়েছে তো দেখো এই যে যে সমীকরণের মূলদ্বয় দেখো প্রকৃতি কয়টা প্রকৃতি তুমি দেখো 6টা প্রকৃতি কয়টা 6টা দেখো বাস্তব বা জটিল সমান বা অসমান মূলদ বা অমূলদ এই যে 6টা তো দেখো এই যে বাস্তব জটিল সমান অসমান মূলদ অমূলদ এই যাই কই না করো ডিপেন্ড করছে দেখো b² 4 এসি করে এই জন্য b² 4 এস কে সমীকরণটির পৃথক বলা হচ্ছে এই কারণে এটা পৃথক বলা হয় যেটা হলো সমীকরণের পৃথক তাহলে তাহলে কি হলো একটি সমীকরণের মূলের প্রকৃতি কেমন হবে মূলের প্রকৃতি কেমন হবে এটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ রূপে b² 4 এস এর উপর এর জন্য b² 4 এস কে সমীকরণটির আমরা পৃথক বলছি তাহলে এই শুধুটি অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করতে যাবে না সব সময় √ থেকে খেয়াল করবা তাহলে তোমার এই কন্ডিশনগুলো লিখতে ভুল হওয়ার একদম যে একটা স্টার মার্ক 3 স্টার মার্ক দেওয়া আছে যে এখন b² g b² 4 এস ইকুয়াল 0 হলে দেখো 0 একটা অবশ্যই পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হলে 0 এর ক্ষেত্রে একটু স্পেশাল যে b² 4 এস ইকুয়াল 0 হলে সমীকরণের মূলদ্বয় মূলদ হবে তবে একটু কন্ডিশনটা আছে যদি মূলদ মূলদ হবে যদি এই যে a এবং b দিকের সমীকরণে যে a b আছে এই যে a এবং b এই দুইটা দেখো এখানে যখন এটা জিরো হয়ে যাবে তখন তো এই অংশটা থাকবে না থাকবে কত এই যে -b/2 a এই অংশটা থাকবে তাহলে যদি এই অংশটা থাকে যদি এই অংশটা থাকে তাহলে দেখো b এবং a এই দুটার মধ্যে যদি a এবং b যদি মূলদ সংখ্যা হয় তাহলে এটা মূলদ হবে अदरवाइज যদি তবে a বা b অমূলদ সংখ্যা হলে মূলদ অমূলদ হবে তো একটা एग्जांपल দেখো আমি লিখছি তো एग्जांपल দেখো এখানে লিখছি যে কি স্কয়ার -2√5x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो देखो एक ने b किंतु देखो एक ने b किंतु अमूलत शंका तो देखो एक टाइम के शुरू लिख सी j माइनस b होली स्क्वायर तो इटे के देखो हमरा भेंगे की लिखते पड़ी लिखते पड़ी होलो x माइनस रूट 5 इनटू x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0 तो एक ने तो क्या देखो हम एक से मान पाची x इक्वल � দেখো সেই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে সমীকরণ মূলদ্বয় তো সমান হচ্ছেই আবার দেখো মূলদ্বয় দুটেই কিন্তু একটা অমূলদ সংখ্যা 
তাহলে জিরো হলেই আমরা সরাসরি জিরো হলেই সরাসরি আমরা এটা অমূলক সংখ্যা বলবো এটা হতে পারে না এটা বলবো না আমরা তবে একটু ভালো করে আমরা লক্ষ্য করবো যে জিরো হলেই হবে না দেখতে হবে এ এবং বি এ এবং বি এটা মূলত কি না মূলত হলে হবে মূলত আর মূলত সব হিসাব মূলত হলে মূলত হবে আর মূলত না হলে কি হবে অমূলত হবে তো একটা এক্সাম্পল তোমাদের আমরা এখানে লিখে দিয়েছি আশা করি তোমরা এটা সম্বন্ধে বুঝেছ তো দেখো যে দীঘাত এখন দেখো তো আমরা দেখো যে এই যে দীঘার যে সমীকরণের মূল দেয় এটাকে আমরা ভেঙে এইভাবে লিখতে পারি কেন তার একটা উদ্দেশ্য আছে দেখো এটা আমি যে লিখছি তার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে তো দেখো এখানে লিখছি দেখো অমূলত ও জটিল মূল দেয় সবসময় অনুবন্ধী হবে অনুবন্ধী হলো কনজুকেট অনুবন্ধী ইংরেজি হলো কনজুকেট তাহলে অমূলত এবং জটিল মূল দেয় সবসময় অনুবন্ধী হবে তাহলে দেখো কিছু খেয়াল করি অমূলত মূল দেয় অমূলত মানে কি সেটা পূর্ণ বর্গ নয় তার মানে রুট থেকে যাবে রুটটা থেকে যাবে রুট থাকলে সেটা অমূলত সংখ্যা বলছি তো খেয়াল করে দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা যদি মান নিই তাহলে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মানটা যদি পজিটিভ না হয়ে যায় পজিটিভ আবার এক্স টু তাহলে নেগেটিভটা নেই নেগেটিভ তো দেখো যে প্রথম অংশ প্রথম অংশ মিলে গিয়েছে দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশটাও মিলে গিয়েছে তাহলে দেখো এখানে প্লাস এখানে মাইনাস জাস্ট যে অমূলত সংখ্যার আগে যে চিহ্নটা এই চিহ্নটা দেখো চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে এই জন্য এটা অনুবন্ধী এই কারণে এটা অনুবন্ধী আবার জটিল আসো জটিল কখন হয় যখন বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মানটা ঋণাত্মক হয় তো দেখো রুটের ভিতরে যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে অবশ্যই কি হবে এখানে একটা আয় আসবে কি আসবে একটা আয় আসবে তাহলে রুটের ভিতরে যখনই একটা মাইনাস হবে তাহলে দেখো তাহলে কি মাইনাস ওয়ান মানে কি আই স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা আইটাকে বাইর করে নিয়ে গেলাম রুটের ভিতর থেকে তাহলে তখন এটা কি হবে আয় হবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো জটিল মূল্য হবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু প্লাস নিয়ে নিতে হবে মাইনাস নিয়ে নিতে হবে দেখো এটা অবশ্যই অনুবন্ধী হবে তার মানে আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি যদি একটি মূল একটি মূল যদি থ্রি প্লাস আয় হয় তাহলে অপর মূলটি কি হবে অপর মূলটি হবে থ্রি মাইনাস আই একটি মূল যদি টু প্লাস রুট থ্রি হয় একটি মূল এক হলে অপর মূলটি অপর মূলটি হবে দেখো টু মাইনাস রুট থ্রি তাহলে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে